আসো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এর আগের ভিডিওতে অর্নিথিন চক্র বা ইউরিয়া সাইকেলের সিম্পল রিয়েকশনটা দেখছিলাম যেখানে এক অণু কার্বন ডাই অক্সাইড দুই অণু অ্যামোনিয়ার সাথে বিক্রিয়া করে ইউরিয়া সাইকেলের মাধ্যমে এক অণু ইউরিয়া উৎপাদন করতে এখন আসো আমরা অর্নিথিন চক্র বা ইউরিয়া সাইকেল যেটি হ্যান্স ক্রেপ সাহেব এবং আমাদের কার্ট হ্যান্সিলিয়েট সাহেব আবিষ্কার করে গেছিল যার মাধ্যমে লিভারের অভ্যন্তরে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আমাদের এই কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া থেকে মূলত ইউরিয়া উৎপাদন হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো মূল বিক্রিয়াতে চারটি অ্যামাইনো অ্যাসিড খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সর্বপ্রথম আমি তাদের নাম লিখি এখানে এই চারটি অ্যামাইনো অ্যাসিড মূলত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সর্বপ্রথম তুমি তোমাদেরকে তাদের সাথে পরিচয় করা যায় প্রথমে হচ্ছে অর্নিথিন অর্নিথিন হচ্ছে একটি নন প্রোটিওজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড নন প্রোটিওজেনিক বলা হচ্ছে কেন কারণ এই ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো কোনো ধরনের প্রোটিন উৎপাদনের সাথে সংযুক্ত না দ্বিতীয়তে রয়েছে সাইট্রোলিন এটি একটি আলফা অ্যামাইনো অ্যাসিড এটি প্রোটিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এর নামটা এসেছে সর্বপ্রথম সাইট্রুলাস নামক একটা প্রোটিন থেকে এখন এই সাইট্রুলার শব্দটা কিন্তু উৎপত্তি লাভ করছে তরমুজ থেকে তো উইকিপিডিয়ার পেজে যখন আমি সার্চ দিলাম তখন দেখলাম যে সাইট্রুলিন এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা আছে সেটা সর্বপ্রথম পাওয়া গিয়েছে তরমুজে এরপরে একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ সেটিও নন প্রোটিওজেনিক আলফা অ্যামাইনো অ্যাসিড একে বলা হচ্ছে আর্জিনিয়ন সাকসিনেট মানে আর্জিনিন এবং সাকসিনিক অ্যাসিড দোনটা মিলিত একটি রূপ যাকে বলা হয় আর্জিনিন সাকসিনেট এবং সবার শেষে রয়েছে আর্জিনিন এটিও একটি আলফা অ্যামাইনো অ্যাসিড যেটি কিনা প্রোটিন সৃষ্টিতে আমাদের দেহে ভূমিকা পালন করে এবং এই চক্রের মাধ্যমে অর্নিথিন চক্রর একে অর্নিথিন চক্র বলা হয় এই চক্রটির মাধ্যমে তোমার ইউরিয়া উৎপাদন হয় কিভাবে ইউরিয়া উৎপাদন হয় আসো এখন আমরা সেটি দেখি সর্বপ্রথমে আমরা এখানে বিক্রিয়া দেখেছিলাম সে বিক্রিয়াতে কি হয়েছিল কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া এসে বিক্রিয়া করে তাহলে আসো কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া বিক্রিয়া করতেছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া এটিপির উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে একটি পদার্থ সৃষ্টি করে যার নাম হচ্ছে কার্বোমাইল ফসফেট বা কার্বাইমাইট ফসফেট এটি তৈরি হয় এটিপির উপস্থিতিতে এবং এই কার্বাইমাইল ফসফেটটি অর্নিথিনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি হয় সাইট্রোলিনে তৈরি হয় সাইট্রোলিন তাহলে প্রথম বিক্রিয়াতে কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যামোনিয়ার সাথে এটিপির উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে কার্বা অ্যামাইল ফসফেট তৈরি করে যেটি অর্নিথিনের সাথে বিক্রিয়া করে উৎপাদন করে সাইট্রোলিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিডটি এখন এই সাইট্রোলিনটি খুব সহজে আর্জিনো সাকসিনেটের রূপান্তর হয় তবে তার সাথে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে সে সংযুক্ত করে নেয় সেই অ্যামাইনো অ্যাসিডটির নাম হচ্ছে অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড বা অ্যাসপার্টেট
তাহলে সাইট্রোলিন এসপার্টিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে আর জিনিনো সাকসিনেট নামক একটি নন প্রোটিওজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করে এখন আর জিনিনো সাকসিনেট সে এখান থেকে স্প্লিট আউট বা ভেঙে যায় স্প্লিট আউট বা ভেঙে যে আর্জিনিনে রূপান্তর হয় তবে যে সাকসিনিক মুলুকটা থাকে সেটা রূপান্তর হয় ফিউমারিক এসিডে এবং ফিউমারিক এসিড রূপে সেটি আলাদা হয়ে যায় এই আর্জিনিন এখন পানির সাথে যদি বিক্রিয়া করে তাহলে সে রূপান্তর হবে অর্নিথিনে আর বাই প্রোডাক্ট হিসেবে সেখানে তৈরি করবে ইউরিয়াকে আর এই ইউরিয়ার রক্তের মাধ্যমে ভাসতে ভাসতে যখন কিডনিতে যাবে তখন এসে রূপান্তর হবে ইউরিন তথা মূত্রতে তাহলে আসব বিক্রিয়াটি আবার আমরা লক্ষ্য করে দেখি সর্বপ্রথম অর্নিথিন একটি নন প্রোটিওজেনিক অ্যামিনোসিড যেটি আমাদের লিভারের মধ্যে অবস্থান করে যেটি কার্বন কোষীয় শোষণের ফলে যে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবে যে এবং যে অ্যামোনিয়াটি লিভারে তৈরি হবে বিষাক্ত সেটির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বামাইল ফসফেটে রূপান্তর হবে আর সেই কার্বামাইল ফসফেট অর্নিথিনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করবে সাইট্রোলিন এবং এই সাইট্রোলিনটি অ্যাসপার্টিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে রূপান্তর হবে আর জিনিও সাকসিনের যেখান থেকে সাকসিনের অ্যাসিডকে আলাদা করে ফিউমারিক অ্যাসিড রূপে লিভারে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে আর্জিনিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিডটি উন্মুক্ত হয় তার সাথে পানি বিক্রিয়া করে আবার পুনরায় অর্নিথিনে রূপান্তর হয় এবং দেখা যায় এই পানির বিক্রিয়াতে আর্জিনিন থেকে অর্নিথিন উৎপাদনের সময় বাই প্রোডাক্ট হিসেবে ইউরিয়া সৃষ্টি হয় যেটি রক্তের মাধ্যমে বাসতে বাসতে কিডনিতে যে উপস্থিত হয় এবং কিডনিতে সেটি মূত্র উৎপাদন ক্রিয়ার মাধ্যমে মূত্র উৎপাদন করে থাকে এখন বইয়ের মধ্যে কি আসলে অর্নিথিন চক্র তথা ইউরিয়া সাইকেল এভাবে জটিল ভাবে উপস্থিত করছে না বইয়ের ভিতরে আরেকটু সুন্দরভাবে গুছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু গুছিয়ে গিয়ে কিছু কিছু জায়গায় ল্যাকিং রেখে দিচ্ছে যার কারণে স্টুডেন্টদেরকে পরিপূর্ণভাবে অর্নিথিন চক্র বুঝতে একটু কষ্ট হয়ে যায় তো এখন আমরা সহজভাবে অর্নিথিন চক্রটা কিভাবে পরীক্ষায় আসলে উপস্থাপন করা যায় অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হিসেবে সেটা আমরা দেখব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন লক্ষ্য করে দেখো অনেকদিন চক্র আগে মূলত যেটা দেখানো হয়েছিল সেটা দেখে অনেকে ভরকে যেতে পারো ভয় পাইতে পারো যে পরীক্ষার ফলে কি আসলে সেভাবে আঁকতে হবে কি না এখন মূলত আমরা আমাদের বইয়ের জিনিসটাকে বা বইয়ে যেভাবে অনেকদিন চক্র বা ইউরিয়া সাইকেল দেওয়া আছে সেটাকে সহজভাবে উপস্থাপন করে দেখি এখানে মূলত তিনটা জিনিসকে আমি ফোকাস করব একটি হচ্ছে অর্নেথিন দুই নাম্বারে সাইট্রোলিন তিন নাম্বারে হচ্ছে আর্জিনি তাহলে প্রথম বিক্রিয়ায় কিভাবে সংগঠিত হয় প্রথম বিক্রিয়াতে অর্নেথিনের সাথে रूपान्तरित रूपान्तर हर पर संयुक्त लिभार उत्पादित से बज्र पदार्थ এবং অ্যামোনিয়া তার সাথে সংযুক্ত হয়ে রূপান্তর হবে আর্জিনিনে এবং আর্জিনিন সেখান থেকে পানির সাথে বিক্রিয়া করে অর্নিথিনে রূপান্তর হবে তবে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে সেখানে সে বজ্র আকারে সৃষ্টি করবে ইউরিয়াকে যে ইউরিয়া কিডনিতে যাবে মূত্র উৎপাদনের জন্য তো পরীক্ষায় সাধারণত সচরাচর অর্নিথিন চক্র বা ইউরিয়া সাইকেল আসে দুই নম্বরের অনুধাবন মূলকের জন্য তাহলে অর্নিথিন চক্র যদি আসে তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে বর্ণনাটা কিভাবে দিব যে অর্নিথিন চক্র হচ্ছে সেই চক্র বা যেটি লিভারে সংগঠিত হয় এবং এই বিপাকীয় বজ্রের মাধ্যমে অর্নিথিন সাইট্রোলিন এবং আর্জিনিনের ক্রমান্বয়ে ঘুরপাক খাওয়ার মাধ্যমে আমাদের দেহে বাই প্রোডাক্ট বা উপজাত 
পদার্থ হিসেবে ইউরিয়া নামক বজ্র পদার্থ দিয়ে সৃষ্টি হয় যেটি রক্তের মাধ্যমে ভাসতে ভাসতে কিডনিতে যাবে এবং কিডনিতে গিয়ে যাওয়ার পরে সে মূত্র উৎপাদন কৌশলের মাধ্যমে ইউরিনে রূপান্তর হবে তাহলে আজকে আমরা যে জিনিসগুলোর উপরে ফোকাস করতে পেরেছি সেগুলো নিয়ে একটু রিভাইভ করি সেগুলো হচ্ছে সর্বপ্রথমে আমরা রেচনের শারীরবৃত্তের দুটি ধাপ নিয়ে জানতে পেরেছি যে ধাপের ভিতরে রয়েছে নাইট্রোজেন ঘটিত বজ্র পদার্থগুলো সৃষ্টি তারপরে ছিল তারপরে ছিল মূত্র উৎপাদন কৌশল নাইট্রোজেন ঘটিত বজ্র পদার্থ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দিয়েছি ইউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের ইউরিয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে কারণ ইউরিক অ্যাসিড এবং ক্রিয়েটিনিন এই দুটি হচ্ছে আমাদের দেহে রেচন পদার্থ সহকারী রেচন পদার্থের মতন কাজ করে প্রধান রেচন পদার্থ হিসেবে কাজ করে ইউরিয়া তাহলে ইউরিয়া কিভাবে উৎপাদন হয় ইউরিয়া তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন হয় সর্বপ্রথম ডিএমএনেশন অ্যামোনিয়া উৎপাদন সবার শেষে ইউরিয়া সাইকেল সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম তাহলে তোমাদের জন্য নেক্সট ক্লাসে যে পারি কাজগুলো রয়েছে সেগুলো আমি এখন বলে দিচ্ছি তোমরা একটু লিখে নাও এক নম্বর পারি কাজ ডিএমাইনেশন কি দুই নাম্বার ডিএমআইনেস কি এই দুটি প্রশ্ন জ্ঞানমূলকের জন্য ইম্পর্টেন্ট তিন নাম্বার ইউরিয়া চক্র বা অর্নিথিন চক্র বলতে কি বুঝো অথবা কোয়েশ্চেনটি এভাবেও ঘুরিয়ে দিতে পারে যকৃতে কিভাবে ইউরিয়া উৎপাদিত হয় আশা করি সবাই বাড়ি কাজ গুলো যথাযথভাবে বাড়িতে করবে সুস্থ থাকবে এবং বাসায় অবস্থান করো আজকে এতটুকুই আসসালামু আলাইকুম